এবার আমি আপনাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে সিস্টেম বাস সিস্টেম বাস কি বা এটা কিভাবে কাজ করে আপনার অনেক ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদাভাবে এখানে যে টপিকগুলো আছে সেগুলোর উপর ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন হতে পারে ঠিক আছে খুব ভালোভাবে যদি বোঝা থাকে তাহলে এই আপনার আনসার করতে করতে কোনো প্রবলেম হবে না সিস্টেম বাস কি বাস মানে কি বাসে কি করে আপনার লোকজন চলাফেরা করে তার মানে এটা হলো হচ্ছে যে আপনার কি কোনো একটা কন্ট্রেনার যেটা কি কী করে আপনার লোকজন কি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি করে স্থানান্তর করে তো আমাদের সিস্টেম বা আমাদের কম্পিউটারে বা আমাদের মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে যে বাসগুলো আমাদের কম্পিউটারের সিস্টেমে যে বাসগুলো আছে সেগুলো আসলে মানুষ স্থানান্তর করে না সেগুলো কি স্থানান্তর করে সেগুলো সাধারণত দুইটা জিনিস স্থানান্তর করে একটা হলো ডেটা অথবা ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে তো সেগুলো স্থানান্তর আবার কয়টার ভিতরে হয় দেখেন আমাদের আমাদের সিস্টেম বাস হলো মোটামুটি তিন প্রকার মোটামুটি কয়টা ধর কয় ধরনের বাস আছে তিন ধরনের এখানে দেখেন আমি একটা ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করছি আমি মূলত এটার মাধ্যমে আপনাদের আপনাদেরকে বাস কি এটা কিভাবে কাজ করে কাদের ভিতরে ডাটা কিভাবে ট্রান্সফার করে এগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো আমাদের মূলত তিন ধরনের বাস একটা হলো কি কন্ট্রোল বাস একটা হলো অ্যাড্রেস বাস আর একটা হলো ডাটা বাস একটা হলো কন্ট্রোল বাস একটা হলো অ্যাড্রেস বাস আর একটা হলো কি ডাটা বাস ওকে এই তিন ধরনের বাস আমাদের থাকে এবং এগুলো আসলে কাদের সাথে কানেক্টেড কাদের মাধ্যমে কাজ করে কাদের সাথে কাজ করে সাধারণত সিপিইউ মেমোরি এবং আইও ডিভাইস সিস্টেম বাস কি সিস্টেম বাস হলো আপনার এমন এক ধরনের পথ বা এমন এক ধরনের কি কমিউনিকেশন সিস্টেম যেখানে যার মাধ্যমে কি করা হয় ডেটা অথবা ইনস্ট্রাকশন কি করা হয় স্থানান্তর করা হয় বা আদান প্রদান করা হয় কার ভিতরে সেটা হচ্ছে যে সিপিইউ মেমোরি এবং আইও ডিভাইসের ভিতরে ডেটা বা ইনস্ট্রাকশন কি করা হয় আদান প্রদান করা হয় বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ তাহলে কন্ট্রোল বাস অ্যাড্রেস বাস আর ডাটা বাস যেগুলো কি করে ডাটা অথবা ইনস্ট্রাকশন কি করে আদান প্রদান করে তো আমরা দেখি কার কাজ কি এখানে দেখেন বোঝা যাচ্ছে ডাটা বাস ডেটা বাস বলেন বা ডেটা বাস তো ডেটা বাসের কাজ কি ডেটা বাসের কাজ হলো ডেটা কি করে এদান আদান প্রদান করে ঠিক আছে যেটার ভিতরে যে ডাটা শুধু চলাচল করে ওইটা একটা পথ ওইটা একটা পথ তার ভিতরে দিয়ে কী করে ডাটা চলা চলাফেরা করে এরপরে কি অ্যাড্রেস বাস এই অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে কি হয় অ্যাড্রেস কি করে শুধুমাত্র অ্যাড্রেসগুলো যায় অ্যাড্রেসগুলো যায় অ্যাড্রেস ডেটা কি অ্যাড্রেস কি এগুলো আপনারা বোঝেন কি বোঝেন নিশ্চয়ই কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছেন ষষ্ঠ পর্বে উঠছেন এগুলো বোঝার কথা আমি এম না একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখেন এটা যদি হয় একটা মেমোরি মেমোরি আসলে আমাদের মেইন মেমোরিগুলো আপনার যত বিটের মেমোরি ধরেন ষোলো বিটের মেমোরি যদি হয় বা চৌষট্টি বিটের মাইক্রো প্রসেসর যদি হয় বা আট বিটের মাইক্রো প্রসেসর হয় সেই বিট অনুসারে মেমোরিটা কি করা হয় অনেকগুলো ছোট ছোট সেলে বা ভাগে কি করা থাকে ভাগ করা থাকে যেমন ধরেন আমি যদি এটারে মনে করি এটা মেমোরি মোটামুটি সাপোজ এখানে তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাগ আছে আমি কি করে নিলাম দুইটা ভাগে ভাগ করে নিলাম তো এখন দেখেন এই যে এইটা যদি এই 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 যে মেমোরি এটার এটা একটা ভাগ এটা একটা ভাগ মনে করেন এটার নাম এ এফ মনে করেন যে বি ঠিক আছে এটা একটা হেক্সা ডিসিমাল কোড মনে করেন আর এটা মনে করেন জিরো ওয়ান ওয়ান এ এটা একটা হেক্স হেক্সা ডেসিমালের নাম্বার আর এই মেমোরির ভিতরে আমি মনে করেন যে এখানে রাখছি হলো আপনার এখানে রাখছি হলো কত সিক্সটি ফোর এখানে রাখছি মনে করেন যে থার্টি টু ঠিক আছে থার্টি টু রাখছি তো এখন বিষয় হলো যে দেখেন এটা যদি আমার পুরোটা কি হয় একটা মেমোরি হয় এই যে এই জিনিসগুলোকে এই যে এই যে এই জিনিসগুলো এইগুলো হচ্ছে আমার এই মেমোরি প্রত্যেকটা সেলের কি অ্যাড্রেস যে অ্যাড্রেসগুলো কোন নাম্বারিং সিস্টেমে প্রকাশ করছি হেক্সা ডিসিমাল এইগুলো কি কী বলতেছি অ্যাড্রেস এ ডবল ডি আর অ্যাড্রেস আর এই যে সেলের ভিতরে যারা বসে আছে এরা কি এরা হলো ডাটা এরা হলো ডেটা ঠিক আছে তার মানে আমি যদি কখনো এই যে আমি যদি কখনো মেমোরিকে ডাক দিই যে এ এ বি এ এ বিতে কি আছে নিয়ে আসো সে কি করবে সে এই বত্রিশ বিটের কি করে নেবে ডাটা নিয়ে যাবে এই যে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস বাসে বাস দিয়ে আমি কি বলতে পারবো যে এ এ বিতে কি আছে নিয়ে আসো সেটা কার মাধ্যমে বলবো এই অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে বলবো এবং এ এ বিতে কি আছে সেটা যে আনতে বলবো সেটা কত আনবে সিক্সটি ফোর এই সিক্সটি ফোরটা কি ডাটা এটা আসবে কোন বাসের মাধ্যমে এই ডাটার মাধ্যমে ঠিক আছে ডাটা বাসের মাধ্যমে আর কন্ট্রোল বাস কি কন্ট্রোল বাস হলো মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে আপনার আইও ডিভাইস মেমোরি ক্যাশ মেমোরি বলেন র্যাম বলেন এদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অনেক সময় আপনার কি করে থাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই ইনস্ট্রাকশনগুলো সাধারণত দিয়ে থাকে কন্ট্রোল বাসের মাধ্যমে যেমন ধরেন আইও পোর্ট আইও পোর্ট
যখন আমি কিবোর্ড দিয়ে দশ দিব এই দশটা কি করলো ইনপুট ডিভাইস রিড করলো ঠিক আছে এখন আমি কিবোর্ড থেকে দশ দিব এটা যে এটা যে ইনপুট ডিভাইস নিবে এটা তো তাকে বলে দিতে হবে এটা কে বলে দিবে এটা বলে দিবে মাইক্রো প্রসেসর ঠিক আছে মাইক্রো প্রসেসর কীভাবে বলে দিবে এই যে কন্ট্রোল বাসের মাধ্যমে একটা ইনস্ট্রাকশন দিবে যে তুমি এটা কি করো রিড করো এই যে দেখেন এখানে প্রত্যেকটার সাথে সেভাবেই কি করা আছে কানেকশন করা আছে মাইক্রো প্রসেসর যখন বলতিছে যে তুমি রিড করো ইনপুট থেকে কাকে বলতিছে ইনপুট ডিভাইসকে বলতিছে তুমি ইনপুট থেকে কিছু কি করো রিড করো এরকম যখন একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দেবে কোন বাসের মাধ্যমে কন্ট্রোল বাসের মধ্যে মাধ্যমে এই জন্য দেখেন এই যে সিপিউ বা মাইক্রো প্রসেসরের সাথে এই কন্ট্রোল বাসের এই যে দেখেন একটা কি সংযোগ আছে এই এই সংযোগের মাধ্যমে সে কি বলল এই সংযোগের মাধ্যমে কন্ট্রোল বাসকে বলল ইনপুট থাকে কোনো কোনো একটা জিনিসটি করো রিড করো কাকে বলল আইও ডিভাইসকে তখন এই যে এই বাসের ভিতরে চলে যান এই যে আইও ডিভাইস এই দিক দিয়ে সে ইনস্ট্রাকশনটা দিল এই যে দেখেন এইদিকে আসে ইনস্ট্রাকশনটা কি গেল ইনস্ট্রাকশনটা এই যে এটার সাথে এটা ইনস্ট্রাকশন গেল এই ইনস্ট্রাকশনটা এখানে আসে আইও ডিভাইসকে কি বলতেছে যে তুমি ইনপুট থাকে কি করো একটা আইও ডিভাইস সের মাধ্যমে ইনপুট থেকে কি করো ইনপুটটা নেও তো এই আইও ডিভাইস কি করবে ইনপুট থেকে মনে করেন আমি কিবোর্ড দিয়ে দশ দিলাম এই দশটা সে কি করবে নিবে এখন সে যে দশ নিল নিয়ে কি করবে নিয়ে সে মেইন মেমোরিকে দিতে পারে মাইক্রো প্রসেসরকে দিতে পারে ঠিক আছে যদি সেই ডাটাটা সেই মেমোরিতে জমা রাখতে চায় সেভ করে রাখতে চায় তাহলে দেখেন এই যে আইও ডিভাইস এই যে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে নিয়ে এই যে ডাটা বাসের মাধ্যমে কি করবে মেমোরিতে যাইয়ে সেভ করে রাখবে কিন্তু যদি আবার বলে যে না মাইক্রো প্রসেসর যদি বলে আমাকে ফেরত দেওয়া আমি কোনো একটা অপারেশন করব তখন তাও সে করতে পারে এই যে এই ডাটাটা কি করবে ডাটা বাসের ভিতরে দিয়ে দিবে এইখান থেকে কি করবে এই যে দেখেন সিপিউ এর সাথে এটা কি বাই ডিরেকশনাল নিতেও পারে দিতেও পারে এই ডাটাটা এ কি করবে নিয়ে নেবে ঠিক আছে এইভাবে যদি মাইক্রো প্রসেসর যদি মেমোরিকে বলে যে মেমোরি থেকে আমাকে এই অ্যাড্রেসের ডাটাটা উঠাই এনে দাও মাইক্রো প্রসেসর তাহলে মাইক্রো প্রসেসর কী করতেছে একটা অ্যাড্রেস দিচ্ছে এই যে আমি যে অ্যাড্রেস লিখছিলাম যে এই অ্যাড্রেসের ডাটাটা কি করো আমাকে দাও তাহলে মাইক্রো প্রসেসর এই যে কন্ট্রোল বাসের মধ্যে মাধ্যমে একটা কি করবে ইনস্ট্রাকশন দিবে তো এই ইনস্ট্রাকশন এই যে দেখেন এইটার মাধ্যমে ইনস্ট্রাকশনটা একে দিবে এ এখন মেমোরির সাথে কে যুক্ত আছে ডাটা বাস যুক্ত আছে তখন এই যে দেখেন এর সাথে যে ডাটা বাস আছে এই ইনস্ট্রাকশনটা আপনার হচ্ছে যে দিয়ে দিবে মেমোরিতে এই যে মেমোরিতে কি আছে ডাটা আছে এই যে ইনস্ট্রাকশনটা আসবে আর সেই মেমোরি থেকে কি করবে ডাটাটা নিবে ডাটাটা নিয়ে মেমোরি কি করবে এই যে ডাটা বাসের মাধ্যমে মাইক্রো প্রসেসরকে কী করে দিবে ডাটাটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে এভাবে আপনার মাইক্রো প্রসেসর চাইলে অ্যাড্রেস ডাটা কন্ট্রোল বাস এইভাবে তারা কি করতে পারে কাজ করতে পারে আশা করি আপনারা এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় আমার গ্রুপে কথা বলবেন আমার গ্রুপে গ্রুপে হচ্ছে যে আপনার পোস্ট করবেন ঠিক আছে আমি প্রয়োজনে ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে হোক লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে হোক বোঝানোর চেষ্টা করব আমি যেহেতু দায়িত্ব নিচ্ছি এই সাবজেক্টটা ইনশাল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করার চেষ্টা করব